குழந்தையின்மைக்கான சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகிறதே நம்மளுடைய ஸ்பேம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் ஸோ இந்த ஸ்பேம் குவாலிட்டி போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறது செமன் அனாலிசிஸ் தான் விந்து பரிசோதனை தான் அதில் பார்க்க வேண்டியது குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பேம்ஸ் இது எப்படி இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றின விளக்கங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் விடை அது அப்படின்னா என்ன யார் யாருக்கு பார்த்துக்கணும் அதோடய ரிப்போர்ட் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி விழாவரியாக பார்ப்போம் நான் டாக்டர் அசோக் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அண்டு ஸ்ரீ சக்கர மருத்துவமனை இந்த வீடியோ பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கீழே லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கீழே கொடுக்குற கூட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களுடைய ஃபோன் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட பதிவுகளை அனுப்பிச்சு ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பம்ஸ் விந்தணுக்களின் ஆரோக்கியத்தன்மை எவ்வாறு உள்ளது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய முதல் கேள்வி எந்த ஒரு குழந்தையின்மை சிகிச்சைக்கு போனாலும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விந்து அணு வந்து எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தலைப்பகுதி ஒரு கழுத்து பகுதி ஒரு வாழ் பகுதி இருக்கும் தலைப்பகுதி எதற்காக இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ஜெனட்டிக் அதாவது நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டான ஜெனட்டிக்கு காம்போசிஷனை கொண்டு போய் செலுத்த இருக்குது அதுதான் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கேள்விப்பட்டது ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஃபுல்லாகவே தலைப்பகுதிக்குள்ளார அடைஞ்சிருக்கும் கழுத்து பகுதி வந்து கழுத்து டெயில் பகுதியை இது சேர்த்து வைக்கும் வாழ் பகுதி வந்து இந்த மூவ்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி மொட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் மொட்டிலிட்டி ஏற்படுத்தி இந்த விந்த அணுக்களை வந்து கருவகத்தில் போய் கருமுட்டை பக்கத்தில் சென்றடைய வைக்கிறதுக்கு உதவும் ஸோ மெயினாக வந்து நம்மளோட குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து அசஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்னென்னா டிஎன்ஏ வந்து நார்மலாக இல்லாமல் சில இடத்துல கட்டாய் கட்டாய் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ நார்மல் இன்டெகிரிட்டி ஃபுல் டிஎன்ஏவும் நே ஃபுல்லாக ஃபுல் கோட்டில் இல்லாமல் அங்கங்கே பழுதடைந்திருக்கிறது தான் இது வந்து குறிக்குது ஸோ அதுதான் டிஎன்ஏ டி ஃப்ராக்மெண்டேஷனுங்கிறது சரிங்க டாக்டர் இது எப்படி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதுக்குன்னு பிரத்யேகமாக நார்மல் செமன் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்காமல் நார்மலாக போய் பண்ணும்போது நம்ம கவுன்ஸ் பார்ப்போம் துடிப்புத்தன்மை பார்ப்போம் நார்பாலஜி பார்ப்போம் இதெல்லாம் பா பார்க்கறது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் இதற்காக நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு இன்ஃபர்டிலிட்டி சென்டரை சூஸ் பண்ணி நார்மல் லேபரட்டரிஸில் போய் செமன் டெஸ்ட் பண்ணாமல் இதற்கான பிரத்யேக சென்டரில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உண்டான குவாலிட்டியும் பார்த்து அதுக்கு உண்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இது எப்படி நம்ம கணக்கிறது அப்படின்னா வந்து மெயினாக வந்து குரோமேட்டின் ஸ்ட்ரக்சர் அசே ஸ்பேம் கொமேட்டின் ஸ்ட்ரக்சர் அசேன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு திரவங்களெல்லாம் போட்டு அதுக்குண்டான மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது அது கலர் வேரியேஷனை பொறுத்து இது வந்து காமிச்சு கொடுக்கும் இது வந்து மிக சுலபமாக பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டு தான் ரொம்ப செலவும் ஆக போகிறது இல்லை இதில் மெயினாக வந்து டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க டிஎஃப்ஐ அப்படின்னு யூஸ்வலாக இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு லெவல் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஸ்பேம் செல்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தப்படுது ஸோ இது யாராக இருக்குன்னு டாக்டர் பார்த்துக்கணும் நாங்கள் பெரும்பாலும் போகிற சென்டர்ஸில் எல்லாம் வெறும் செமன் டெஸ்ட் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க அதுக்கு மேற்கொண்டு பார்க்குறது இல்லை சக்ஸஸ் வந்து பெருசாக கிடைக்க மாட்டேங்குது கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும்போது ஏன் அது வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிறவங்க யாராக இருக்கு பார்த்துக்கணும் யாராக வந்து இந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுனால பயனடைவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ரொம்ப நாளாக எந்த காரணமுமே கண்டுபிடிக்கப்பட முடியாத ஒரு பேஷண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்தையின்மையாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த காரணமுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அன்எக்ஸ்பிளைன்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிறவங்க அடுத்தது ஒரு அப்பப்போ கன்சீவ் ஆகிறாங்க ஆனால் அந்த எம்பிரியோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே வளர மாட்டேங்குது திடீர்னு அபாஷன் ஆகிடுது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க மூணாவது இந்த ஐவிஎஃப்ல டெஸ்ட்யூப் பேபி பண்ணும்போது அந்த கரு வந்து டெஸ்ட்யூப் பேலேயே வந்து இன்குபேட்டர்ஸில் ஒரு லெவலுக்கு மேலே பிளாஸ்டோசிஸ்டாக வளராமல் அந்த லெவல்லையே அரெஸ்ட் ஆகிடுறவங்க அதுக்கப்புறம் பலதரப்பட்ட பல தரவை ஐவிஎஃப் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிக்கிட்டவங்க அஞ்சாவது விஷயம் பொழுதுக்கு அதாவது செகண்ட் மந்த் தேர்ட் மந்த் இந்த மாதிரி திடீர்னு அபாஷன் ஆகிறவங்க அடுத்தது பொது ஆறாவது முக்கியமான நபர்கள் வந்து பொதுவாகவே அவங்களோட எல்லா ஸ்பேம் சம்மந்தப்பட்ட
நம்மளுடைய காசேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு அதுக்குண்டான பிரத்யேக கஸ்டமைஸ்டு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம்னா இதுலேருந்து நம்ம சுலபமாக ஒரு ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது சதவீதமான ரிசல்ட்ஸை வந்து அதிகப்படுத்தி நம்ம கிடைக்கக்கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்போம்ஸ் எப்படி அசஸ் பண்ணுறது டிஎன்ஏ டி ஃபிராக்மெண்டேஷனா என்ன டிஎஃப்ஐனா என்ன யார் யார் இதில் இந்த டெஸ்ட் எடுத்து பலனடைய முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அன்பு வாழ்த்துக்களுடன் டாக்டர் அசோக் நன்றி வணக்கம்